les Africains qui arrivent de loin. <rire> posséder notre propre civilisation. Nous forgions le fer. Nous avions nos danses et nos chants populaires. Nous nous entendions à sculpter le bois et modeler le fer, à filer le coton et la laine, à tisser, à dresser la vannerie. Notre commerce était mieux qu'un troc. Nous bâtions monnaie d'or et d'argent. Nous connaissions la poterie et la coutellerie. Nous fabriquions nos propres outils et nos ustensiles domestiques, utilisant le laiton, le bronze, l'ivoire, le quartz et le granit. Nous avions notre propre littérature, nous avions notre terminologie juridique, notre religion, notre science et nos méthodes d'enseignement. Pardonnez-moi, mon père, j'ai parlé peu. Pardonnez-moi, mon père, j'ai parlé Bambara. Pardonnez-moi, mon père, j'ai parlé créole. Pardonnez-moi, mon père, j'ai parlé Larry. Father, forgive me for speaking Amharic. Pardonnez-moi, mon père, j'ai parlé Bamoun. Pardonnez-moi, mon père, j'ai parlé Kikon. Pardonnez-moi, j'ai parlé Swahili. Pardonnez-moi, mon père, j'ai parlé Lingala. Pardonnez-moi, mon père, j'ai parlé Kisangi. Pardonnez-moi, mon père, j'ai parlé Isumbe. Vivre avec le Christ, c'est aimer Dieu et les hommes, et lutter contre l'esprit du mal. Sors de ses enfants, esprit du mal, et laisse place à l'esprit du Christ. Il y a la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Comme le sel donne du goût aux aliments, le Christ, si nous croyons en lui, donne un sens à notre vie. Reçois le sel de la sagesse, qu'il te purifie et t'aide à entrer dans la vie de Dieu. Être baptisé, c'est faire partie de l'Église et partager la foi des chrétiens. Entrez dans l'Église de Dieu, vous aurez part en compagnie du Christ à la vie éternelle. Vous promettez de renoncer à Satan, de combattre le péché, de résister à la tentation. Je te marque de l'huile du salut dans le Christ, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jean, va en paix. Le Seigneur est avec toi. Jean. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Auguste, va en paix. Le Seigneur est avec toi. Auguste, Martin, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Martin, va en paix. Le Seigneur est avec toi. Martin. Victor, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Victor, va en paix, le Seigneur est avec toi. Victor. Bernard, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bernard, va en paix, le Seigneur est avec toi. Bernard. Adolphe, va en paix, le Seigneur est avec toi. Adolphe.
les enfants, allez en paix. Le Seigneur est avec vous. Yes. <laughs> 
ton sol et de découvrir ta cité première qui est aussi ma capitale. Alors tu sais, hé hé.
Tu as faim Tu veux du pain Dis, tu as faim Tu es très gentil. Merci. Vous n'avez pas entré ici. Mais je viens de voir le tableau d'embauche là-bas. Alors je viens voir s'il y a du travail, c'est tout. Vous savez pas que c'est interdit de chercher du travail. Mais c'est pas un sou ici, c'est une société privée. Vous n'avez pas entré comme dans un moulin. Mais je ne comprends pas. Le monsieur là-bas, il m'a laissé entrer alors. Madou, c'est toi qui l'as laissé passer Ah oui, c'est moi, monsieur. Oh, il ne faut pas lui tomber dessus comme ça. Il cherche du travail, il n'a pas volé quand même. Ouais, mais n'importe qui ne peut pas entrer comme ça ici. C'est une société privée. Qu'est-ce que c'est C'est... C'est pourquoi 
C'est à propos de l'annonce dans le journal pour la place de comptable. Ah oui, oui. Oui. Passe-moi une clé de 14. Voilà, voilà. Non, non. La place est prise Non, non. Alors, ça vient, cette clé Oui, voilà. Non. Enfin. Elle est pas prise. Non. Non. Je sais qu'ici, discrimination n'est pas monnaie. Ne suis-je pas au pays de la liberté Ici ou ailleurs, je suis chez moi. Nous sommes égaux, toi et moi. Hier, nous avions les mêmes ancêtres. Ils étaient tous gaulois. <rire> non, non. Cours, cours, camarade, le vieux monde est derrière nous. Cours, cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. Il y a quelqu'un On a vu ici que c'est tout, il y avait C1, que je disais C2, euh, possibilité de faire le choix. Et par conséquent, si je veux maintenant... Excusez-moi, monsieur. Je... J'ai besoin de votre aide. Cette voiture sur la piste. Voici quelques temps qui ne sont évidemment que des temps de voiture faisant de la mise au point. Herman sur Porsche, 3 minutes 49 secondes, moyenne 211, 400. Servo Kama sur Matra, 3 minutes. Steinemann, directeur du service, hier soir, que cette voiture prise des 350 km h en vitesse de pointe. Merci de nous. Je ne veux pas payer les impôts, oh, elle n'a pas de la voiture, elle a de la voiture. Oui, elle n'a pas de la voiture, 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 tout le temps, et puis tes émissions sont cotes, tu regardes tout le monde. Mais les jeunes, tu vois, c'est mieux, la messe. Moi, est-ce que j'ai plus de goût que toi Tais-toi, imbécile. Oh, oh, et puis merde, tu vas me donner un peu d'argent. Regarde, 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 regarde,
Alors Jésus leur dit, « Tous, cette nuit même, vous serez exposés à tomber à cause de moi. Car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. » Ah, c'est le service de la main d'œuvre qui vous envoie. Mmh. Asseyez-vous, asseyez-vous. Après toutes vos années d'expérience, j'aimerais savoir quelles sont les conclusions que vous avez tirées quant à la rentabilité et à la valeur des tests concernant la main d'œuvre africaine. Ah, C'est un travail considérable, assurément, mais qui n'entraîne pas de dépenses très lourdes. À vrai dire, il n'engage pas d'investissement du tout. La seule dépense concerne le transfert du matériel, enfin du personnel. À mon sens, c'est la méthode la plus rentable. En tout cas, je ne connais pas une entreprise qui, ayant utilisé ce procédé, ait renoncé à le poursuivre par la suite. Et quelles sont les raisons qui vous ont amené à découvrir ce, ce procédé Il est absolument indispensable de choisir des individus capables de comprendre les choses comme nous, de penser comme nous, de de retenir, d'enregistrer, de, voilà, d'enregistrer les mots comme nous et surtout, surtout, de leur donner la même signification. Et comme ça, il y aura bientôt des millions de nègres blanchis. Blanchis et économiquement asservis. Des esclaves, mais civilisés. Eh oui. Peut-être pas forcément la meilleure, mais en tout cas la nôtre. La seule qui soit compatible avec notre monde technique. Bien, aujourd'hui notre leçon a pour but de vous faire bien comprendre le sens des mots. Car bien souvent on croit être compris et on ne l'est pas du tout. Par exemple, certains d'entre vous pas les plus doués, loin de là, qui, dès qu'on leur demande d'aller chercher, je ne sais pas, moi, telle ou telle pièce, tel ou tel objet, se précipitent, paraissent avoir parfaitement compris et reviennent avec quelque chose de tout à fait différent. Bon, alors maintenant, faites très attention, soyez très attentifs. Vous allez répéter après moi. Voilà, une scie à métaux. Une scie à métaux. Une scie à bois. Une scie à bois. Une scie à bois. Un tournevis. Un tournevis. Une clé à molette. Une clé à molette. Une clé à molette. Pince plate. Pince plate. Une pince crocodile. Une pince crocodile. Une clé à molette. Une clé à molette. Une clé à molette. Un balai. 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 Croyez-vous qu'il serait souhaitable pour des entreprises européennes et également souhaitable pour des travailleurs migrants que cette sélection soit étendu à tous les travailleurs africains qui désirent se rendre en Europe. Dans la mesure où l'on veut bien ne pas considérer ces Africains comme, comme des clochards en puissance. Au 10 de la rue Roque de Fillol, un monsieur était locataire d'un logement en très mauvais état, mais comprenant sept pièces, une cuisine et un cabinet de toilette. Il eut l'idée d'y installer 51 lits, qu'il sous-loua des travailleurs africains. 
Bientôt, 80 personnes étaient installées là. Il en coûtait à chacun 23 000 francs anciens de pas de porte. Plus, un loyer mensuel de 3 500 francs. Le logeur faisait ainsi un bénéfice net de plus de 3 millions de francs par an. Le local étant devenu inhabitable, les hébergés furent acceptés dans un asile de clochard du 20e arrondissement. En attendant mieux. C'est-à-dire dans la mesure où l'on pense qu'ils peuvent et doivent être employés dans nos entreprises, je pense qu'une sélection devrait pouvoir s'exercer sur eux avant leur départ d'Afrique. Cela révélerait pour nous leur possibilité d'évolution. Dites-moi tout ce que vous pensez. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse pas les Français. Et qu'en est-il de ceux qui vivent actuellement en Europe Le même principe s'impose. Par exemple, lorsqu'on recrute des individus au hasard, il en résulte forcément un déchet relativement considérable. Alors qu'il serait extrêmement souhaitable, dans l'intérêt même de ces travailleurs vivant chez nous, d'opérer un tri qui nous permettrait à nous de choisir à coup sûr ceux qui sont les plus utilisables dans des tâches qualifiées. Non, ce choix ne peut se faire que par des méthodes de sélection. Pour que cette sélection puisse se faire, il faut bien entendu que les gens se présentent. Il convient donc de ne pas mettre un frein à leur départ. À votre avis, faut-il laisser les Africains venir en France, en Europe, ou faut-il ne pas les laisser venir il y a toujours le désir que peut avoir un individu, quel qu'il soit et où qu'il vive, de se rendre là où il a envie d'aller et de courir sa chance. Et puis, sur un plan pratique, je ne vois pas très bien comment nous pourrions faire pour les en empêcher. Mais n'oublions pas, n'oublions pas surtout qu'en face de ce mouvement de migration, 
il y a l'intérêt de l'Europe. Oui, c'est un continent qui évolue sans cesse vers euh, des espèces d'États bourgeois, même de la part de beaucoup d'éléments de, de la classe ouvrière, mm -hmm. où les tâches les plus pénibles, les plus banales, dirons-nous, sont peu à peu délaissées par les nationaux. Il faut bien qu'elles soient remplies par d'autres. Peu après minuit, la manifestation se déplaçait du quartier universitaire vers le centre de la ville. Au petit jour, le calme en fait un revenu. Asseyez-vous, je vous en prie. Du terrain. Le bilan de ces manifestations s'élève à 15 blessés. Et des étudiants et des ouvriers de Göteborg en Suède ont formé un comité de solidarité avec les ouvriers, et les enseignants, les étudiants et les artistes français en grève. Et ce comité m'a chargé de prendre un contact avec les grévistes français pour leur remettre une certaine somme d'argent collectée par les travailleurs de Göteborg. Vous savez, selon les règles de notre organisation syndicale, cette grève est une affaire purement nationale et ne concerne pas les autres pays. Nos ouvriers ne manquent de rien et notamment pas d'argent. Le syndicat fait en sorte que les grévistes puissent tenir encore un mois. À mon avis, et contrairement à ce que vous pensez, cette grève n'est pas seulement française, elle concerne tous les pays. La solidarité financière des travailleurs d'autres pays est une étape importante vers la solidarité politique active, donc révolutionnaire. Permettez-moi de vous dire que c'est une idée romantique, colportée par des éléments irresponsables, qui se sont infiltrés et qui essayent de diviser la classe ouvrière en proclamant à tort et à travers des slogans utopistes et irréfléchis. Croyez-moi, nous sommes bien placés pour savoir que cette grève n'est pas une grève révolutionnaire. Seules les revendications sont en cause. La classe ouvrière est suffisamment évoluée pour comprendre que cette grève est le fruit d'un travail patient et ordonné que nous et nos militants ne cessons d'exercer depuis des années. Les travailleurs immigrés. Bien sûr, la situation des travailleurs étrangers est beaucoup plus difficile. Mais nous ne pouvons pas les contacter. Ils ne sont plus dans les usines. Néanmoins, vous pourrez prendre cet argent que vous leur remettrez plus tard. Nous n'avons pas de compte spécial pour eux. La seule différence, c'est qu'à mon avis, la relève devrait être assurée par des migrants venant de pays moins lointains que l'Afrique, plus adaptables par leurs origines que ne le sont les Africains. Ces travailleurs sont d'ailleurs européens et, et ne demandent qu'à venir chez nous. Ainsi, nous éviterons que se posent à nous des problèmes humains, sociaux, politiques même, qui ne manqueront pas de se développer avec l'immigration anarchique des travailleurs africains, dont l'avenir risque de constituer un sous-prolétariat. Invasion noire. L'expression a été employée, il faut en faire justice. Elle concernait, il est vrai, à cette époque, la marée grossissante à vue d'œil des étudiants et stagiaires venus de tous les points d'Afrique pour décrocher en France un diplôme, une compétence, un nouvel art de vivre. Certains hommes s'en sont allés, Apollo, vers la lune chercher l'été. Apollo, ils ont défié le cosmos. Apollo. Ils ont chanté sans écho, Apollo, laissant la terre et sa misère. Je ne sais pour quelle raison, Apollo, ils ont tous tourné en rond. Apollo, voulait-il nous découvrir 
Apollo, du diamant ou un saphir. Apollo, descend la terre de sa misère. L'amour est là, qui nous ouvre les bras. Pourquoi partir sans pouvoir nous guérir vers l'immensité qui nous éblouit jour et nuit sa misère mais les combats continuent Apollo sur la terre entre tribus Apollo et la fin s'installe déjà Apollo dans les villes par-ci par-là Apollo sur cette terre et sa misère l'amour est là qui nous ouvre les bras Pourquoi partir Sans pouvoir nous guérir Vers l'immensité Qui nous éblouit Jour et nuit Nous sommes tous à Katanga, à Rhodésie, à Afrique du Sud. Hmm? Afrique, Afrique. Eh oui, mon frère, oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, monsieur? Qui demandez-vous? Où allez-vous, monsieur? Ah, bonjour, madame. C'est pour la place de comptable. Dans l'annonce. Quoi Quelle annonce Celle du journal. Non, ça n'existe pas, monsieur. Nous n'avons pas de comptable ici. Mais c'est dans pas. le journal d'aujourd'hui, madame. Je vous dis qu'ils sont partis. Ils ne sont pas là. Je vous prie de sortir, s'il vous plaît. On a assez de ratons comme ça chez nous. C'est pour la peine, je vous assure. Qu'est-ce que vous faites Rentrez chez vous, monsieur. Pardon, madame. Pouvez-vous me dire d'où je suis, s'il vous plaît Comment ça, d'où vous êtes, monsieur Alors, Vous êtes... Bonjour. Je voudrais te parler de une affaire importante. Je te suis. Je te 
la faire. Ok. Bon, alors je vais en parler au président, tout ça arrangera. Ok. Nous sommes de la République de Tabarani. Nous sommes un pays tout neuf, pauvre, misérable, sans première industrie. Nous sommes sous, sous-développés. Mais nous avons plusieurs... Plusieurs ambassades dans le monde. Bon, et eh bien, je crois que tout le monde est là. Alors, je vais vous communiquer le résultat de notre requête au ministère. Alors, euh, voilà ce qui nous a été accordé. La solution a été trouvée sous la forme suivante. Qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce qu'ils racontent Des associations spécialisées recherchent pour nous des immeubles anciens, mais qui peuvent être réhabités. Réhabités Alors, ces immeubles anciens sont achetés et puis ils sont transformés. La surface habitable est répartie en petits dortoirs d'à peu près 4 mètres carrés. De 6 à 8 personnes. Des cages à lapins, quoi. Je pense que nous avons actuellement, camarades, beaucoup de difficultés à survivre dans ce pays. C'est pourquoi nous devons penser maintenant 
euh, au problème de notre retour dans nos pays respectifs. Dans nos forêts natales, quoi. Absolument. Eh oui. Et toute la question est là, en effet. Mais s'ils n'ont pas besoin de nous, pourquoi ils nous font venir alors Eh voilà. C'est là la question. On est mieux chez nous sous le cocotier, hein. Alors, pourquoi nous sommes là Il faut faire quelque chose. 40 personnes, 40 personnes dans une chambre. Mais c'est pas incroyable. Mais c'est des mots, tout ça. Il faut agir. Mais oui, mais là, nous sommes tous d'accord. Alors, on va agir comment D'abord, nous décolonisons. Ce sont des vrais hypocrites. Il faut dire les choses. Ouais, ouais. Des profiteurs. On traîne ici, on crève de froid. On n'a même, même pas de quoi se loger. C'est pas incroyable. Des esclaves à perpétuité, c'est inimaginable. Il faut pas prendre des gens pour des cons, non. Mais qui nous a fait venir ici c'est eux. Ça fait six mois qu'on cherche. Rien. Rien du tout. Actuellement, trois de nos camarades sont hospitalisés parce qu'ils ont attrapé la tuberculose. Pourquoi Parce qu'ils sont logés dans des caves dans de très mauvaises conditions. Ça, il faut dire que cette situation est due à la mauvaise volonté de nombreuses municipalités qui ont une peur panique de ce qu'ils appellent L'implantation des travailleurs étrangers. Mais ce sont eux qui nous ont colonisés, voyons. Ah oui, ça tu peux le dire. Oui. C'est eux. Ne t'inquiète pas, va. On va les coloniser aussi à notre ah, tour. Écoutez, ne nous énervons pas. Il me semble qu'il y a des problèmes plus intéressants à aborder. Alors si vous le voulez bien, passons à autre chose. Moi, je pense que de toute façon, il faut que nous réfléchissions encore beaucoup sur le problème de notre retour au pays. Sinon, ils vont tous nous foutre des balais dans les mains et puis allez-y, allez-y, balayez, c'est tout, balayez la France. C'est pourquoi nous devons nous adresser directement à nos ambassades respectives pour le retour. Mais l'ambassadeur ne représente pas les travailleurs à Paris, il représente la France à Dakar. Je sais que l'ambassade est dans le coup. Ah, il faut dire que ce con d'ambassadeur... Eh bien, moi, je pense que l'ambassadeur devrait au moins nous dire euh, « N'allez pas en France parce que c'est la misère et on va vous exploiter. <rire> » Ah, mais tu rigoles, toi. Évidemment, évidemment. Mais nous ne pouvons que nous accrocher sur un service administratif d'un gouvernement donné. Et donc, nous pouvons nous accrocher soit au ministère ou bien à l'ambassade de nos pays respectifs. Ah non, mais puisque l'ambassadeur défend l'intérêt des gouvernements... Absolument, oui. Il représente Dakar en France et la France à Dakar. Et toujours par rapport à la France, quoi. C'est pour ça que moi, je déteste les marchands de poésie qui se gagarissent de négritude, qui est une représentation de leurs intérêts. Ce sont des traîtres, c'est tout. Alors, notre pays, oui. c'est la France Oui, puisque nos présidents manquent à leurs engagements. Donc l'indépendance n'existe pas Absolument pas. Mais non, mais c'est bidon, ça. Mais évidemment. C'est bidon. C'est les coups de bidon. Invasion noire. Le mot a été lancé sans méchanceté. Mais peut-être déjà avec un soupçon d'inquiétude. Il s'adressait surtout à cette coloration nouvelle qui déambule le long du boulemiche ou qui s'attarde aux terrasses du boulevard Saint-Germain. Ils étaient quelques dizaines en 1946, quelques centaines en 1948, plus de 15 000 en 1964, 300 000 en 1967. Combien sont-ils aujourd'hui Combien seront-ils demain À partir d'un certain seuil, un phénomène jusque-là anodin cessait pour quelques-uns de devenir indifférent. Invasion noire, il est des mots qui sont chargés de dynamite. Dis donc, t'as vu Il y a de plus en plus. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici Ils ont voulu leur indépendance, mais ils l'ont. Ils ont rester chez eux. Et en plus, on leur file du pognon, ils... On les entretient. Tu te rends compte. Faut quand même pas pousser le bouchon trop loin. Oh non. Oh, d'accord, il vient de faire des travaux difficiles, des trucs qu'on veut pas faire, non Alors, On a qu'à inventer des machines pour faire ces boulots-là. Bien sûr. C'est pas compliqué, non Au lieu de ça, rien de ça. C'est pas beau, ça. Oui, nous aussi, anciens, présents et futurs colonisés. Nous avons participé pour une grande part à la constitution de votre capital industriel et économique. L'intérêt de ce capital devrait nous revenir de droit, non Alors de grâce, ne dites pas que l'on vous coûte cher. D'autant plus que l'aide que vous voulez bien nous accorder n'est avant tout que la préservation de vos propres marchés et vise au maintien de vos privilèges économiques.
et ils sont corrects. Oh, pour ça, je n'ai pas à me plaindre. Oh, moi, il y en a beaucoup plus. Ah oui Tiens, au premier, j'en ai deux. Au second, deux. Au quatrième, j'en ai trois. Au, au, au sixième, j'en ai huit. Oh, oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Monsieur. Ça y est, madame. C'est la carte d'entité, la carte de travail. Est-ce que je peux rentrer maintenant On va pas m'expulser, non Allez-y, allez-y. Allez 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 au fond, là-bas. Entrez au fond. Pas de terre aussi que mes anciens locataires. Surtout si je suis le camp. C'est normal. On n'est plus libre chez soi. Oui, en somme, la majorité de la population veut bien que les travailleurs africains remplissent certaines tâches. Mais à la seule condition qu'ils ne se montrent pas trop, qu'ils vivent ailleurs, sous terre par exemple. Pourquoi pas Certes, la politique européenne actuelle à l'égard de l'immigration africaine et surtout celle qui concerne les départements d'outre-mer, est lourde de conséquences. Oui, elle hypothèque définitivement l'avenir. Conflits raciaux, souffrance, haine, désespoir. Ces mots frapperont les deux communautés, mais plus particulièrement la communauté noire, victime d'être minoritaire. Absolument pas. Ma fille est libre, elle fait ce que bon lui semble, ça ne me regarde pas. Moi, je n'ai rien contre personne. Mais seulement, il faut reconnaître qu'on n'est pas tous pareils, n'est-ce pas Tenez, par exemple, les Africains, eux, mangent du mille, nous, des pommes de terre. Nous mangeons aussi des pommes de terre. Vous voulez parler de ceux qui sont ici Oui, bien sûr. Il faut reconnaître qu'il y en a de plus en plus. Si ça continue, on sera obligé de les parquer comme les, les, les Indiens en Amérique. Whoa. Hello. What's up, guys? How's it going? What's up, guys? It's your old pal, old buddy, Tanner Babcock here. Oh, that was a cool movie, wasn't it? The movie is called Soleil O. Or O Sun. And, uh, director is Med Hondo. I think that's how you pronounce it. But it's a, it's a French film about African immigrants. So that's cool. Yeah, this is Hyperland. I just got this installed and configured and working and everything. 
We'll open up cute browser here. This is the first stream I've done with uh, all my new lights and everything. So that's cool. Maybe I can make my voice a little bit louder here. Yeah, yeah. Music is my friend Newt Grundy using a beat by my friend Henry Knollenberg. Here's my GitHub. Let's look at the Hyperland GitHub repository. My face is really big. Make me a little bit smaller. As you can see, I hope there wasn't too many artifacts uh, on the stream. Because on this monitor, I mean, for a while when I was watching that movie, I saw like some flickering, I saw some stuttering. I'm not sure if that came across on the, the stream. Uh, I don't know if anyone's watching. Maybe if there is someone watching, they can say, hey, what's up? And uh, talk a little bit about Hyperland. Hyperland is like the shit. <laughs> I mean, it's a, it's a life changer, really. I understand what all the hype is about with Hyperland. Believe the hype of Hyperland. Has some nice buttons here. I mean, they have a really nice GitHub repository and they have some screenshots here. And that person uses Nix. Yeah, these are other people's rices with a uh, Hyperland. I guess it's inspired by these Wayland compositors. They have a really nice uh, website and uh, wiki, which is, you know, just click on one of these. This is the Hyperland wiki. It has all kinds of nice, uh, helpful information on it here. It tells you how to install it, how to install it, uh, the binaries. Some distributions and package managers have packages for Hyperland. I had to build it myself. Here's the Hyperland repo. And uh, I could show you how I built it. I mean, I think I can build it again. But yeah, Mason reconfigure build. Type that because it uses Mason. And it's going to go through all this and check to see all of the dependencies are there. This really nice output here. I got the green yeses. Turn the music down a little, just a little. Yeah. So I think that configures the build, and then you go into the build directory, and uh, you type ninja. So I'm gonna do that here. No work to do. Source. Yeah. 
there's the hyperland binary. I'll just remove that and then we're ninja again and just say for me it just says linking target source hyperland. And there's hyperland. 71 megabytes, damn. That is a beefy binary. <laughs> yeah, let's look at that git log again. This is pretty cool. I just figured out how to customize the, uh, the git log output. These nice colors here. It's a lot more compact and readable. And I don't expect uh, a lot of people to show up in my stream today. It was kind of short notice. And my friend Henry's going through a lot. They're probably talking to him. Hmm. Here's this Hyperland uh, wiki. It has all kinds of pages on this wiki. You can bring up the uh, my configuration file for Hyperland. Useful Utilities is a nice page. Uh, there's a lot of documentation here on not only how to use Hyperland and how to, uh, you know, configure Hyperland, but also it tells you uh, what applications work nice with Hyperland. You might have noticed I'm using my trusty uh, Waybar from my famous uh, Comparing Different Wayland Compositors video and my... Uh, my new even more Wayland Compositors video. Uh, I just got the Waybar working so you can click. You know, so you can click these workspace buttons and they will uh, change to the different workspaces in Hyperland. But I'll just type E and then config slash hyper slash hyperland d dot com I don't know why it's hyperland d dot com but uh, it just is <laughs> oh and I finally got it so like Emacs is transparent now holy shit looks so nice Never had a transparent Emacs on Wayland before. Only on Xorg. But yeah, this is my Hyperland configuration file. Uh, I deleted some of the some of the comments that were here, but you have this exec once keyword. Check. Which lets you fire up your daemons and your set your wallpaper. I was gonna have it start Emacs, but that wasn't working for some reason. But uh, I have to run this Dbus update activation environment. Uh, here's the input section of the config. Here's the keyboard repeat, keyboard repeat rate and repeat delay. There's some general options. We have the gaps in, gaps out. What's really nice and really cool about Hyperland is that uh, as you edit the configuration file, I mean, you just save the file right to this file and your Wayland session, like, immediately, it reloads, it applies all the new changes. I mean, this is crazy. Look, I'll comment out this. So that instead of being this uh, red gradient, 
that I uh, gave it. I'll give it a different color. I'll give it like a bright yellow. Yeah, I'll give it a yellow and uh, a cyan gradient. Deg. <laughs> and I'll just, uh, I'll write to this file in Emacs here, and, uh, and now it should immediately reload. Hyperland, you know, constantly checks this file to see if, you know, any changes were written to it. So it should have detected that. And now, yeah, <laughs> I have this yellow uh, gradient. On the windows here. I don't know if you noticed it used to be red, but uh, yeah. <laughs> There's all my movies, my uh, legally purchased movies. <laughs> you might be noticing uh, when I change the workspaces, either by clicking on the workspace icons on my way bar or by uh, using the keys, the super key, and then the numbers, like for every window manager and Wayland compositor. You know, it just, it slides back and forth like that. It's so nice. I mean, it's like Wayfire, but it's tiling. You now see, it tiles like that. Now Emacs, I figured out how to how to make Emacs transparent with these uh, these window rules. No one in the chat. That sucks. This is Henry Knollenberg now. No longer Newt Grundy. His album, No My was just released on a records recordings, our record label. Hyperlands can be controlled with this program called HyperCTL. This is a lot like a BSPWM or a Herbst Luft WM or a River. River also does that. Hyper CTL help. So like if I type hyper CTL uh, monitors, it will list all of the available monitors. This program is very intuitive like that. It doesn't have much for like man page. Waybar has a lot of man pages, but uh, Hyperland doesn't. This is the Hyperland man page, but these programs are very intuitive, and uh, using them helps you uh, learn more about how to use them. And then you close a window, you know, whenever a window appears or disappears, it has this really nice animation which is defined here. I don't totally understand the animations, so I left this comment. All of these comments in the default uh, Hyperlands configuration file are really just telling you to go to their wiki. This Hyperland wiki. So I, if I wanted to look at the animations page, it's right here. And these are all the uh, available animations. Yeah, that's cool. For status bars, I think it tells you to uh, tells you to use Waybar. But yeah, this Waybar is patched. 
because you have to patch Waybar and also uh, set the experimental flag when you compile Waybar to get it to properly interact with Hyperland through the, the clicks, the clicking, and uh, also just having the workspaces appear. I could show you the uh, my Waybar config for this Waybar here. Have this nice uh, this nice thing that River never had, because I was using River as like my main Wayland session up until now, <laughs> and now I'm like I don't think I'm gonna go back to that. I might go back to Sway. I might go back to Wayfire or uh, even Lab WC, but Hyperland, Hyperland is my shit now. No gaps when only setting. There we go. These are the devices. There's not a whole lot of options. Not as many as a, not as many as I thought there would be for these devices. Just the, the touchpad with my mouse and uh, my external uh, RGB mouse. You can find your uh, your inputs on Wayland. If you're configuring a Wayland compositor and you need to know, uh, like these strings, <clears throat> you need to know what your inputs are, what the names are. You gotta type lib input list devices. And that will show you a uh, all of the different devices that you can configure. And here's my huge mess of window rules. <laughs> I mean, damn, there's a lot of window rules here. <laughs> because I like to have, I mean, when I run a tiling window manager, you know, that has workspaces and monitors, and I can be very, very picky and meticulous about like, this window has to appear on this workspace on this monitor, and you know, that's just what this is. <laughs> it's a lot of that, a lot of rules for Emacs here. This is how you can set uh, the opacity of a window by its uh, by its class. It doesn't use app ID like the other Wayland compositors do. It uses uh, the class, you know, like Xorg. So and this is reg regex, regular expressions uh, that it uses for matching. So here's a bunch of stuff for Emacs, and here's stuff for MPV. Make sure MPV appears on the, you know, my external monitor and there's OBS, and GIMP. <laughs> Hyperland works great with GIMP. You try to use GIMP on River. Uh, in the past, when I tried to make a thumbnail or something for River, like using GIMP while I was on River, it was a disaster. <laughs> on Sway, GIMP works perfectly. <laughs> I don't know how that all works. It has something to do with protocols and XML files. These are my key bindings here. This line here is the most complicated where I activate my, uh, my fuzzle launcher, which is a lot like a D menu. And uh, this section right here, where you can focus, change focus of the windows, you know, like this. Go back and forth, and like that. Go to a different workspace, go over there, go to another monitor. These used to be the arrow keys. Oh, that's I wasn't sure it would even work like that, but that's cool. I mean, yeah, Hyperland really feels like a self-contained 
uh, experience. It feels almost like a desktop environment. <laughs> That's my shit, man. But yeah, I changed these from the arrow keys to the, the Vim keys, H, J, K, L. I gotta have those Vim bindings on like as many programs as I can. <laughs> And uh, this section of the config uh, binds workspaces to uh, different monitors. Sway could do this, but River couldn't do this. So yeah, there's about four workspaces that only appear on uh, my laptop screen monitor. And then there's four other workspaces, number two, uh, number four, a little Emacs icon, uh, number six, and number five that uh, appear on my external monitor. But yeah, there's still so many options, configuration options for Hyperland that like I haven't even looked at yet. Yeah, this page tells you how to patch a uh, waybar. You use this sed command. Uh, when you're inside the waybar source directory. I could show you how to do that. Could show you how to compile waybar the void Linux way. How about that? Because that's how I did it. When I did Hyperland, I just went into git Hyperland. You know, and you saw what I did. I did the Mason reconfigure build but uh, for waybar see I deleted the repo for waybar in there but if I go into void packages oh yeah this is the loud Henry song maybe turn it down a little bit <laughs> Turn myself up. It's called The Woman of Europa by Henry Knollenberg. So yeah, when you compile a package the void Linux way, you're gonna have this uh, void packages repository. If I do a git remote get URL origin, it's uh, on GitHub void Linux slash void packages. Into the master dir slash build dir type ls. There's just one directory in here called waybar. Go into this waybar directory and uh, there's these two things. You go into this other waybar directory and that's where uh, the source code for Waybar actually is. This is the Waybar repository. And I wrote this script called patchwaybar.sh, which uh, just has that said command from the, the wiki article. It works on this file in the source directory. You go into modules. This is WLR. So that's my current working directory inside the Waybar source directory. Workspace Manager. CPP. In this file, you just look for a uh, hyper CTL. See this, uh, this line of code wasn't there before. That This isn't in the, the main line uh, master branch of Waybar. This was patched into it by that script, by that said command, which is uh, also available in the Arch Linux AUR repository. So that's cool. 
So how do I compile this? You know, using the void packages repository. You want to go out of here. All the way out of here. <laughs> See a little file system there for a ch root purposes. Get out of there. And in the root of the void packages repository, you have to do a dot slash xbps source build. You give it the C flag and the F flag. Type Weibull. So it's going to update that. It's going to install these uh, target dependencies. And then Ninja says no work to do, just like uh, Hyperland did. If I go into Master Dur Build Dur, and I'll just delete it. I'll just delete this wave R directly. Then I'll go back out. I'll run this command again, the dot slash xbps source. way with the shell script xbps source. Oh, what? I don't know, man. <laughs> I know. I'll start from scratch. I'll just start from scratch. <laughs> I'll delete this void packages repository and uh, show you how to do it from scratch. GitHub.com void Linux slash void packages. Git. <clears throat> Might want to give it a depth of uh, two. <laughs> so it doesn't take forever. But yeah, this is the void packages repository. Let's go into void packages again. So when you first clone the repository, the void packages repository, um, you're going to have to run this xbps source script and uh, give it the command binary bootstrap. You have to run this command before you compile anything. And it's just going to install a lot of the a lot of very common uh, target dependencies uh, for the stuff that you're going to be compiling, like GCC is there, all of that stuff is there. But yeah, here's the Hyperland configuration file. That's really cool. This article on X Wayland. It says installed base ch root successfully. Reconfiguring base ch root. Oh, this is so nice. I might have to keep wearing these sunglasses for the stream because there's a lot of lights, you know, pointed at me, pointed in my face, you know, for the sake of cosmetics. It kind of bothers me having lights shine directly into my eyes, so. <laughs> I'll wear these sunglasses. After that, now we can do uh, that thing I was trying to do earlier. Build CF. And don't do that. I'll just type build waybar. Now we have a fresh 
repo, a fresh void packages repository. Now it is going to build Waybar from scratch, the newest version. <laughs> I deleted that little script, but that's all right. I'll just go to uh, go back to this page. And it's this right here. I'll just copy this entire line. Copy there. Yeah, it's hyperlink. To change uh, the split, I think I made it M, super M. No, that's pseudo tile. Super N. Yes, that changes the, uh, the split. Yeah, I'll copy that. Now I'll go into this void packages repository and uh, master dirt build. See what's going on in here. It's probably a bad idea to try to do this uh, on my stream. I don't know how long it's gonna take, and it takes a lot of <laughs> a lot of CPU to even do this stream. But it's gonna install these host dependencies: CMake, package config, glib, uh, Wayland, dev files, and uh, Mason. But yeah, the standard way bar that you would get from your distro's package manager, like if I just did xbps install s way bar, uh, the binary, the way bar binary that that would give me would not be able to work with Hyperland. It has to be the patched way bar. I do a Google search. Waybar Hyperland. You'll get this uh, get this link from the AUR. It has this patched version of Waybar here. And if you want to see that said command again, uh, you just look at this package build file, and you just read it. I mean, you should if you use Arch Linux, uh, you're kind of stupid if you don't read the package builds <laughs> of just stuff you install from the AUR. But yeah, read this in that same said uh, command is here. And you also have to set the experimental flag on the Waybar repository. This probably is not going to finish <laughs> for a while because I'm doing so many other things. Oh, there it goes. Yeah. And my stream's going okay so far. This yellow and blue gradient uh, for the active border is kind of nice. Move this over here. Close out of this and I'll bring up uh, Emacs again. Yeah. I am an Emacs junkie these days. I do all kinds of stuff in Emacs. I do IRC, I do uh, RSS feeds. And I configure it, <laughs> and it works as a music player now. It works as a, an MPD client. So, so now we're done with Henry's music. This is uh, my band, Tantrum Throwers. I have a lot of stuff in this. Okay, so this is compiling Waybar now. Actually, the way the proper Waybar, and not just the dependencies. 
If it was a more complicated program. <laughs> it, it, would, it would still be compiling the dependencies, but it's a little over halfway now. Oh, I haven't in my GitHub sponsors spiel this stream yet. <laughs> I'm sure nobody's dying to listen to that again, but fuck him. I'm gonna load up the GitHub sponsors profile. Yeah, if there's anybody out there at all, I mean anybody out there at all who wants to give me some money or support me or support my work, uh, you can do it through my GitHub sponsors profile. GitHub.com slash sponsors slash Babcock. You can choose to give me a monthly subscription, a monthly payment, or you could choose to give me a, uh, a fixed one-time payment. But either way, uh, you would become my public sponsor on GitHub. And I would really appreciate it because... Whoa. I would really appreciate it because I need some money. <laughs> if you enjoy looking at my Wayland stuff, Hyperland stuff, LabWC, Money. You won't, you can only have to give me four dollars a month, or you could choose to give me a custom amount. You could give me a one dollar one-time payment. I would be so grateful. I would really appreciate it. That's enough of that. I think I'll just go back to my uh, profile now. I am using GitHub again. I realized I can just have <laughs> have one Git repository in two spots uh, on GitHub and GitLab. So I'm doing some commits. Here's my doc files. I just committed these uh, these Hyperland doc files that I'm using. <laughs> I love that wallpaper. Windows 95 wallpaper. Waybar is almost done compiling. That's cool. Yep. Just like that. Just that one said command. And then, uh, true. Exit. And then, uh, control D, save that file. And I have this patch waybar.sh. So, chmod plus x. Patch waybar.sh. And waybar is done compiling here. So now, at the root of this void packages uh, directory repository, go into master dir and then build dir. There's waybar. Freshly download and downloaded and freshly compiled from the internet. And so this is the root of a uh, waybar. Uh, this repository right here.
my preferred status bar for uh, for any way when the compositor really. But let's get that uh, script I just wrote. Patchwaybar.sh. I have to move it right here, right into the roots of the the waybar repository. Because it's going to look for this file, source slash modules slash WLR slash workspace manager dot CPP. So the binary for Waybar is going to be in this build directory. And here's the binary, and here's all of the man pages. They've been adding a lot of new man pages, which is nice. But so, if you want to patch Waybar to work with Hyperland, you gotta you gotta do it somehow. I mean, if you don't want to run that sed command, you would have to edit the source code yourself. I mean, I could probably do it. It's literally just a call to, you know, the standard C standard library system function call. But I'll run this script patchwaybar.sh which will run the sed command, and it doesn't print anything, but could actually do cat uh, source modules wlr workspace manager to an rg hyper ctf. Because that's that command I was talking about, hyperctl. Context of four. So that's the part of this file that was changed. This. And that's all the patch is. That's all. That's all you have to do. Oh wait, that is not all you have to do. You have to give it the uh, experimental flag. Yeah. Mason configure D experimental equals true. And then build. Build experimental. You can get this experimental option to work another way, like this. Just edit this mason.build and comment out these lines. And then save that file. Run this command again to compile it again. You have to run the, the script with the dot slash build. Now I type CF waybar. Uh, why am I looking at Emacs config? I should be looking at uh, the waybar config. Yeah, so it's going to build Waybar again because it detected that I changed the, the Mason build options. You have to have that source code patched and uh, you have to have the experimental flag enabled somehow, either by that Mason configure command or by changing that uh, Mason.build file. But now it's compiling Waybar again. Here's Emacs. How do I get this? Yep, this is my band, Tantrum Throwers. Move this over here. What the fuck? What happened to my Emacs window? 
There it is. This is my way bar configuration. So this tangles to a, a JSON file that uh, you know I tell Waybar to load whenever I start up Hyperland. These are the workspaces. And then this. In the Waybar, you know, once you patch and compile Waybar, you know, with the experimental flag, <clears throat> in your Waybar configuration file, you gotta have this on click activate. And then these two lines here uh, are for scrolling. Cause I because you can scroll between the, the workspaces with the mouse wheel like that. <laughs> This is just so satisfying watching that. Okay, see, now the compiler gave us a, a warning. It was a, an implicit declaration of the, uh, the system function, the C standard uh, library system function. But it's just a warning because it's still compiling it and it's not such a big deal, but that's the patched part that's workspace manager dot cpp right a lot of linux guys are not computer programmers i am i understand <laughs> very little about this is that confusing i mean i haven't read much of the waybar source code but i know c plus plus i've taken classes on c plus plus i probably could <laughs> Yeah, these lines, you need to include them in your uh, WLR slash workspaces uh, group. And then once you define that module in your waybar config, then you can do, you know, MPD, volume, whatever. I have my little wob. This is my wob bar. That looks really nice on a Hyperland session. Okay, so now it's finished compiling Waybar. I'll go to Master Dir, Build Dir. Waybar 0.9. Build. There, that should be the patched working way bar. I think I can test it out. You know, I'll test it out to see if it works. I'll just type this way bar command. See, that's how you start the way bar that, uh, that is already installed in my path. Like, typing this would run slash user slash bin slash waybar. But instead of doing that, I'll just do a dot slash waybar to test the, the waybar that I just compiled. And I just showed you how to compile and patch it uh, to work with Hyperland. So now we'll see, we'll see if I did it right on the stream here. I'll just run that. And yes, yes I did. There's two waybars now. <laughs> and you have clickable, uh, clickable workspace icons. And I can scroll, so you can see I'm hovering over the, the top waybar. The waybar on the bottom is uh, the waybar that was running before. I started a new instance of waybar that's the binary that I just compiled. That's what's running in this terminal here. Oh, it's on the other, yeah, it's on my laptop too. That's cool.
So yeah. <laughs> I'll close out of that. That's how you patch and recompile Waybar to work with Hyperland. Even the brand new Waybar straight from GitHub does not work with Hyperland out of the box. It has to be patched with really just this command right here, this said command. And then if you can remember how to, you know, rebuild it or get that experimental, you know, option passed to Mason somehow, uh, you can compile Waybar that way and as you can see it works like that. That's the magic of Void Linux. I mean, you don't have to... <laughs> if you want to compile a package from scratch, you don't have to actually install all of these uh, host dependencies on your own system. You just run this XBPS source, and uh, it handles all of that. Here's the rest of my config. This is how you get that wob. <laughs> that wob meter working. Uh, Got to run PACTL or the light for the backlight program. And then you pipe that into cut and then put it into this uh, write to dot wob dot sock in my home directory. So like if I did echo I did echo 100 into dot wob dot sock <laughs> I mean I mean that's what it does that's wob is like a there's a loop there's a shell loop that's running wob and checking for changes on that socket if I did echo 5 to dot wob dot sock, then you get a tiny bar. So I have that set up to the way bar configuration options uh, on scroll up, on scroll down. <clears throat> so that's cool. And I do that for the, the backlight and the, the volume. change gears here. Let's just change gears here. Here's my website's repository. I've been trying to work on my website and I've been trying to... Uh, I want to make an RSS feed to it. But I don't know if it, it would even be worth all of the effort because like how often would I even have something to publish to the RSS feed? <laughs> you know, but... Yeah, the file would look something like that. Yeah, Hyperlane's really fun. They have all kinds of cool stuff on here. They suggest, uh... App launchers, fuzzle, that's what I'm using, that's what this is. Example configuration. Oh, these rices, these Unix porns. <laughs> Damn, look, some of these are really nice. How do they get it to look that nice? By default, Hyperland comes with uh, rounded corners on all the windows, but I turned that off because I'm not crazy about rounded corners. I just think they never look right, you know? <laughs> 
but I mean, these screenshots look nice. Kinda. <laughs> That's you. This guy has on the side right here. I'm pretty sure that's you, the wacky widgets. Elka Wars wacky widgets. I tried to use this program before, I was just... There's so much. You know, obviously people can make these really nice things with you, but... Maybe I'll play with it again someday. I wonder if it works on a Wayland. Yeah, I don't have to use Xorg like ever again. I mean, I can, I can stream, I can do a Twitch stream from a Hyperland session. And I don't play games, but I wonder if I could play games on Wayland. When I use this browser, I can make videos from the Wayland session. It's like, <laughs> I could probably uninstall that other stuff. <laughs> no, probably not, just in case. I know. I'll show my website. This is the website that I'm working on. There's nothing that new on it, but, uh... That's what I'm working on. have all kinds of cool stuff on my website, tannerbabcock.com. And I think I'm gonna take a short break from all the from all the streaming. There's my little GitHub pages website that I made from a uh, org mode on Emacs. There's another file that I have to edit to make an RSS feed. It's this file. That. nice. I can right click and drag and it doesn't turn into a floating window. I, I can I can change the the ratio. Foot client, foot client, foot client. It's everything I have running right now. Take a break. I will be back. Sure.
You gotta get up, buddy. Lou is in my chair. What's up guys? I'm back. Is David here? I thought I saw David was here. Back to the stream. That's tantrum throwers that I have for music. TTH. What was I going to do? Look at my website. Let's look at this. Um, look at my letterbox. Oh, what's up, David? <clears throat> yeah, David, did you see any of that movie? It was really good. Uh, I showed an hour of it. It's an hour and like 40 minutes. I'll, uh, I'll show the rest of it in a little bit to, uh, to close the stream. I gotta queue up some more music. There. Yeah, I've been talking about Hyperland. This uh, this new Wayland compositor is called Hyperland, and the. Uh, Showing off all of its tiling stuff. You know, like that, you can make new windows. <clears throat> I'll put on some spider cake. Music where I don't have to worry about copyright or royalties or anything like that. <laughs> This movie's pretty obscure. I don't think I'll get in trouble for that. <laughs> I'm recording this stream. I might, uh, I might put it on YouTube. Yeah, I was looking at this uh, Hyperlands configuration. <clears throat> Hyperlandd.com. Yeah, see, this is cool. You can just... <clears throat> you're already in the, the tiling layout. You can just do a, a super key and a left click drag. And then drag it over here. And it will, it will rearrange it and tile it over there. <laughs> also has this thing like... Where uh, it constantly checks this configuration file for, uh, you know, for changes. 
So I changed the border color of the windows earlier. I'll change the border size so it's more visible. But I'll set the border color back to this red. It's 45 degree gradient. And then I'll do in Vim, I'll do the W, and I'll press enter to write this file. And, aha! And it changes. I mean, that's crate hyperland. <laughs> that's my shit now. <laughs> Looks really nice. Jonah, do you like my uh, Windows 95 rice? <laughs> this vaporwave. <clears throat> yeah, what other movies do I have? Other movies I could have shown besides uh, Soleil O by Med Hondo is the director. <laughs> could have shown Sopranos. <laughs> Then I'd really get in trouble. <laughs> yeah, I have a very tiny amount of uh, space on my solid state drive, so uh, I'm, uh, I'm playing the movie from my external hard drive. Yeah, comment that out and type a W there and right here. It changes. See, now it's the yellow and, and uh, bluish gradient. I mean, everyone's going crazy about Hyperland. I want to make a video about it. If I made a video about Hyperland, I mean, I'd probably get so many views. It's such a hot topic right now, you know, in the Linux world. Yeah, I preemptively rated the movie three and a half stars. Uh, I might rate it higher. This is what I've been watching lately. Mostly just been re-watching movies that I've seen before. Just watched Wages of Fear for the first time. That movie was awesome. <laughs> I tried to watch another movie by this director, but uh, I thought it was boring or something, and I remember just turning it off. Henry George Clu Cluzo. Yeah, that movie was crazy. It's like every review on Pass the Popcorn and on Letterboxd I read for this movie was just like, uh, Oh, the first hour is so slow. You know, first hour is just this boring thing, but the next hour and a half was just like edge of your seat, tension, anxiety. Yeah, <laughs> that was really good. <clears throat> Hyperland works like a lot better than all of the other Wayland compositors I've tried. Like a Sway, River, Lab WC. I mean, there's nothing Hyperland really has a, a problem with that it really can't do. At least nothing that I've seen so far. There's a little notification up there for the music. Yeah, I don't need this big border size. Two. There. Now it's a thinner border. If I want to give it more gaps, instead of four, I'll give it like a 12. Instead of three, I'll give it a nine. And then I'll write this file. And yeah. Now you can see there's, a, there's more space in between these windows. 
and then just immediately loads it. <laughs> you don't have to recompile the entire window manager <laughs> like some Wayland compositors. <laughs> There's blur, so uh, windows that are transparent, they have a nice blur. Um, I'll show Emacs. I was just talking about Emacs, how Emacs, I finally have a, uh, a transparent Emacs, you know, that I can see through it. You know, on every other Wayland's compositor, it's because it's an X Wayland window. It's a, uh, the background of Emacs is just the solid color, but now it looks really nice. And I can control the music from within Emacs. Can make, can make it louder and quieter and play some spider cake. Did you hear much of that tantrum throwers, Jonah? I think there's some people out there that really like tantrum throwers, which is strange. <laughs> This option right here I was talking about. But what this does is it makes it so if there's only one window active in the workspace, it doesn't show any gaps or anything like that. These were the songs I played on my stream before. Yeah, how much of this stream? How much of this stream did you guys see? I mean, before I mean, talking in the chat, it seems like you guys just popped up, like right, right when I was gonna take a break. <laughs> oh, this light. I had this light going. Sunglasses. I left them in the other room, though. <laughs> this stream is going to be long. I've been streaming for two and a half hours now. Yeah, this is how I see the, uh, the chat. I have this little program here. So I don't even really have to log into the Twitch website uh, to read the chat messages in real time. I just fire up that program and yeah, I watched Wages of Fear. What else did I watch? Watched Watermelon Woman again. Dressed to Kill. It's like terrible, terrible portrayal of transgender people. <laughs> Black Narcissus. It's really good. A color film from 1947. Ordinary people by Robert Redford. That was pretty good. Yeah, Hyperland. It just seems like every screenshot I see on the Unix porn subreddit or on 4chan, people are just using Hyperland and talking about Hyperland. And you know, A lot of those screenshots look like this. <laughs> so when, when other people use Hyperland, you know, they get it to look like this. 
And imagine if this was your computer. <laughs> or that. <clears throat> And then their, uh, their GitHub repository links to this, uh, this Hyperland wiki. Yeah, this image of me in, uh, in this little box here is just an MPV window. Uh, there's an option to show my webcam image uh, on the stream through OBS, but it always, it always lags. You know, the last video I made, I did it that way with OBS, and, you know, it kept lagging and stuttering, and it looked weird, so I, ju I just make an MPV window, and, yeah, it looks fine. Does this stream sound okay? I mean, I assume people can hear me, you guys can hear me all right? Is the music too loud? <laughs> Yeah, they have more rice on their, their website. It's NixOS rice with Hyperland. So when they do NeoFetch. Yeah, for me it just says Sway. Window manager sway, but yeah, imagine if this was your computer. <laughs> it probably looks like the guys that use these uh, these rices, these setups are like these master hackers or something. But they probably don't do very much more than uh, making it look pretty like this. The rounded corners, you know. And I've just been talking about Hyperland. Audio's fine, Jonas says. Cool, thanks, man. What else could I look at? I've been working on it. This is the repository for this uh, website. I know I've shown that before. Babcock.github.io. And uh, it's all org documents. Spider cake. Let's wrap up the stream. Oh. <laughs> Spider cake one. And this is the same file as uh, what's being shown right here uh, on GitHub. So you can use org for the readmes. And uh, these pages here were generated for my my org documents. Just doom Emacs configuration. Well, yeah, guys, that's the stream. Uh, thanks for stopping by. I had fun. Listened to some good music. I'm going to show off my website again just for a couple minutes and then I'll play the rest of this uh, movie. Soleil O. Yeah, I didn't have, I mean, the last couple times I played a movie and David watched the movie, I kept having so many issues and it was freezing and glitching out and 
the video player was crashing. And it was just a mess, but I didn't have anything like that <laughs> this time. I mean, it, it streams pretty well. There were no interruptions, anything like that. Lots of cool Linux stuff on my website. You can also look at my music, my videos, and my artwork. TannerBabcock.com Alright guys, go into this downloads folder. No, Mount Dry Videos, MPV, yeah. Oh, come on. Now it's going to do this. This is just a bad file, I think. I know what I'll do. I can fast forward. Yeah, I'll fast forward. Hold on a sec. d'investissement du tout. La seule dépense concerne le transfert vivant chez nous, d'opérer un tri qui nous permettrait à nous de choisir à coup sûr ceux qui sont les plus utilisables dans des tâches qualifiées. Non, ce choix ne peut se faire que par des méthodes de sélection. La seule différence. All right, give it a second. There's an hour into it. Hour into it. C'est qu'à mon avis, là. La surface habitable est réparti 
en petit dortoir d'à peu près 4 mètres carrés. Oh, oh, oh. euh, ben, <rire> Coloration nouvelle qui déambule le long du boule Miche ou qui s'attarde aux terrasses du boulevard Saint-Germain. Ils étaient quelques dizaines en 1946, quelques centaines en 1948, plus de 15 000 en 1964, 300 000 en 1967. Combien sont-ils aujourd'hui Combien seront-ils demain À partir d'un certain seuil, un phénomène jusque-là anodin cessait pour quelques-uns de devenir indifférent. Invasion noire, il est des mots qui sont chargés de dynamite. Dis donc, t'as vu Il y a de plus en plus. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici Ils ont voulu leur indépendance, et bien ils l'ont. Donc ils restaient chez eux. Et en plus, on leur file du pognon. Et on les entretient. Tu te rends compte Faut quand même pas pousser le bouchon trop loin. Oh non. Oh, d'accord, ils viennent faire des travaux difficiles, des trucs qu'on veut pas faire, non on a qu'à inventer des machines pour faire ces boulots-là. Bien sûr. C'est pas compliqué, non Au lieu de ça, rien de ça. C'est pas beau, ça. Oui, nous aussi, anciens, présents et futurs colonisés, nous avons participé pour une grande part à la constitution de votre capital industriel et économique. L'intérêt de ce capital devrait nous revenir de droit, non Alors, de grâce, ne dites pas que l'on vous coûte cher. D'autant plus que l'aide que vous voulez bien nous accorder n'est avant tout que la préservation de vos propres marchés et vise au maintien de vos privilèges économiques. Vous avez du feu, s'il vous plaît. Oui, du feu, oui. Merci. Ils sont gentils. Hein? Ils ont de l'instruction et ils sont corrects. Oh, pour ça, je n'ai pas à me plaindre. Pouh, chez moi, il y en a beaucoup plus. Ah oui Tiens, au premier, j'en ai deux. Au second, deux. Au quatrième, j'en ai trois. Au, au, au sixième, j'en ai huit. Oh. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Excusez, de toute façon. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui, bonjour, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur. Ça y est, madame. J'ai la carte d'entité, la carte de travail. Est-ce que je peux rentrer maintenant On va pas m'expulser, non Allez-y, allez-y. Allez-y, allez rentrez tout au fond là-bas. Rentrez tout au fond. Votre que... terreau sec, mes anciens locataires. Ils sont tous fichus le camp. C'est normal. On n'est plus libre chez soi. Oui, en somme, la majorité de la population veut bien que les travailleurs africains remplissent certaines tâches. Mais à la seule condition qu'ils ne se montrent pas trop, qu'ils vivent ailleurs, sous terre par exemple. Pourquoi pas Certes, la politique européenne actuelle à l'égard de l'immigration africaine et surtout celle qui concerne les départements d'outre-mer est lourde de conséquences. Oui, elle hypothèque définitivement l'avenir. Conflits raciaux, souffrances, haine, désespoir. Ces mots frapperont les deux communautés, mais plus particulièrement la communauté noire, victime d'être minoritaire. Absolument pas Ma fille est libre, elle fait ce que bon lui semble, ça ne me regarde pas. Moi, je n'ai rien contre personne. Mais seulement, il faut reconnaître qu'on n'est pas tous pareils, n'est-ce pas Tenez, par exemple, les Africains, eux, mangent du mille, nous, des pommes de terre. Nous mangeons aussi des pommes de terre. Vous voulez parler de ceux qui sont ici Oui, bien sûr. 
Il faut connaître qu'il y en a de plus en plus. Si ça continue, on sera obligé de les parquer comme les, les, les Indiens en Amérique. Oh, dis donc Tu sais qu'il faut se dépêcher, ça fait six mois que je leur ai promis d'y aller. Oh, écoute, tu exagères. Il paraît qu'il est très, très, très mignon. Tu te dépêches Oui, oui, j'arrive. Bonjour. Bonjour, ça fait longtemps. Tu vas bien Comment ça va Oui. On est venu voir le bébé. Bonjour, toi. C'est gentil, ça. Et où est-il Juste là derrière. Bon. Allez, mon petit. Viens dire bonjour à grand-père. Dis bonjour à grand-père. Tu vois, ça c'est grand-père. Ça, c'est notre cousin. Allez, dis-leur bonjour. Ça, c'est pour le bébé. Non, non mais c'est, tu sais. Passés, on est on très attend. Oui, oui. Au revoir, on se téléphone à bientôt. Hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, mon chéri. C'est fini. C'est fini. Ça, alors, c'est incroyable. C'est curieux, non J'ai jamais vu ça. Tu veux voir quelque chose Oui, je veux bien. T'as déjà couché avec un noir, toi T'es folle, non Merci, cocotte. T'es pas bien T'as pas envie d'essayer Un jour Par curiosité, hein J'aimerais bien. Mais faudrait qu'il soit très beau. Et toi Non, pas encore. J'ai très envie d'essayer. Tu sais, on m'a dit... Et moi, et moi, et moi on m'a dit... Non Mais si, je t'assure Non, c'est pas vrai Avec une grosse bouche comme ça, tu vois. On veut ta grande bouche, tu sais. Baina. Oh, écoute, c'est trop drôle.
Voyez-vous, dans tout ça, le malheur de l'homme, c'est le manque de confiance et d'amour envers son prochain. Nous sommes tous repliés sur nous-mêmes, il faut bien le reconnaître. Oui, effectivement, c'est ce que dit un peu tout le monde. Pardon Pardon. 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 C'est tout de même insensé. Je n'arrive pas à comprendre. Ça, vraiment, je ne comprends pas. Quoi donc Vous avez vu cette jeune fille qu'on vient de croiser Oui. Et alors Et vous n'avez rien remarqué Non. Vous avez bien vu qu'elle était au bras d'un noir. Ah, oui. <rire> Et c'est tout ce que ça vous fait. Qu'est-ce que vous voulez Chaque fois que je vois une chose pareille, ça me dérange, c'est plus fort que moi. <rire> Remarquez, je n'ai rien contre eux. Tenez, la preuve J'adore les négros spirituels. Excusez-moi. Je suis nègre. Vous Vous voulez plaisanter, non Alors, tu as bien dormi On m'a dit que les Africains à Oli... C'était... Mais... De toute façon, j'ai un point sur toi. Regarde bien, ma peau est plus blanche que la tienne. Ça ne nègre pas. C'est le bordel. C'est évident. C'est toujours dans l'ordre que les Blancs ont organisé la civilisation. Enfin, je veux dire, leur civilisation à leur profit. Il paraît que pour les Blancs, il y a trois sortes d'êtres vivants. Oui. Il y a l'espèce humaine, oui. l'espèce animale, et puis il y a les nègres. <rire> en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que, à leurs yeux, nous ne sommes jamais tout à fait des hommes. Je le montre. La forme là. Moi, si j'étais un nègre, je haïrais la race blanche. C'est elle qui est cause de tous nos malheurs. Oui, c'est vrai. Ah, tiens là. Moi, je vais te le dire. Quoi Dans 100 ans, nos petits-enfants seront tous nègres. Peut-être bien avant. Mais tu te rends compte L'Afrique sera la métropole de la France. Oui. Bah oui, qu'est-ce que tu veux C'est l'avenir. Oh, bah merde. Encore un. Ah. Est-ce que... Qu'on peut chanter chez vous. Oui, mais doucement. Hein? Doucement. Mais pour moi, chanter, c'est chanter. Oui, oui, d'accord. Chante doucement parce que les clients, ils applaudissent, c'est le quart de flic qui arrive. Ah. 
voulez leur expliquer Comment disait l'homme fort Pavilion. 